So, the eleventh con contention is called Arabdom is not congenital. The Quran is in Arabic, but the DNA of Islam is not Arab. Mm -hmm. The deepest indigenous Arabness is found in the worship of Al Uzza, casting lots with arrows, prideful boasting, and walking naked around the house. Yani Khan Kaaba ka jo wo tariqa tha jahiliya mein. Islam is the universal religion, and hence cannot be the extension of anyone's parochialism. Earlier prophets were sent only to their own people, but I am sent to all mankind. Ye hadith. As a people, the Arabs are not mentioned, not mentioned once in the Quran. They are ignored. In the great covenant, there cannot be a chosen people. And because no people is chosen, no people is rejected. The foundation of Christianity saw an adjustment to a monotheism which was already present. Christ was sent only to the lost sheep of the children of Israel." Unquote. Although Paul, that is Saint Paul, hailed him as a universal God, the Buddha adjusted Indic values. Mm -hmm. But the mercy of the, to, to the worlds repudiated the beliefs and worship of his own people entirely so that, quote, Muhammad is discontinuity in person. Ye quote hai Hans Kung, a Christian theologian. Islam began as the rejection of the self in favor of the other. The monotheistic principle was the narrative of the neighbor. Islam began as history's greatest act of xenophilia. Under some rulers of the Bani Umayya, Arabdom as a tribal principle reappeared. Some Persian converts to Islam were even forced to continue in their payment of the jizya. The fifth righteous caliph swept this racism away. In its historic spread, and the Arabs are today less than a fifth of the ummah, in its historic spread, Islam spread, Islam spreads that which is not native to the Arabs, which is to say monotheism. Its rainbow of peoples submit to the Qibla from different directions. Each people's culture is enriched by the touch of Islam's holy hand. Persian literature was dry, monarchical ritualism before Islam, and then blossomed into the miracles of Rumi, Nizami, Attar, and Saadi. The same invigoration touched Turkish, Malay, Hausa, Wolof, and a hundred others, where the monoculture kills difference, 
the un arabian religion gives it life to ye pehla uh, commentary on arabdom is not congenital arabdom is not congenital ye hum sab jante hain ki ek ye ye arabdom aur bimari हमारे यहाँ भी आ चुकी है अल पाकिस्तान <laughs> <laughs> तो ये जो समझना कि इस्लाम इज अरब सबसे बड़ा अल्लाह खुदा हाफिज कहते कहते अल्लाह हाफिज ये अरबाइजेशन ये जो हमारे हमारे अंदर ये आ गया बहुत ही इज वेरी रियल थिंग कि एक तस्वुर आम होता जा रहा है कि इस्लाम अरब कल्चर एंड अरबिक लैंग्वेज में इस्लाम हो सकता है उर्दू सिंधी संस्कृत इन ये सब काफरों की जबान है इसमें और आप सब बखूबी जानते हैं कहाँ तक किस एक्सट्रीम तक इस तरह की सोच कि ये ये दरख्त इस्लामिक है ये दरख्त हिंदुआना है ये दरख्त बुद्धिस्त है तो इस तरह की बातें होती हैं और बाकी लोग दरख्त काट के फेंक भी देते हैं सो so, इस कॉन्टेक्सट में ये पहला जो कमेंट्री है ये बता रहे हैं कि जो इस्लाम की हकीकत और इस्लाम की रूह और असलियत ये अरबिक नहीं है ये यूनिवर्सल है इट्स नॉट अ रिलीजन विच केम फॉर द अरब्स दूसरे इससे पहले जितने मजाहब हैं वो अपने कौम के लिए वो मैसेज और इस्लाम में और यहाँ जो कोर्ट हदीस की भी की है उन्होंने कि हजूर सल्ला वसलम ने अपने बारे में भी और हम भी कहते हैं कि ही इज़ अ मर्सी टू द टू वर्ल्ड्स सिर्फ अरबों के लिए नहीं और बल्कि जो ये पोजीशन ये बता रहे हैं कि जहाँ दूसरे सारे मजाहब ने अपने ही कल्चर के अंदर जो मौजूद बेस था कि अगर बुद्धा वो एक हिंदू इथॉस में उनका काम था और उसको उन्होंने डिनाई नहीं किया बल्कि उसी को क्लैरिफाई किया और जो उसमें गलतियाँ थी उसे सही से पिलाए बिल्कुल इसी तरह हज़रत ईसीम उन्होंने जूडाइज़म को डिनाई नहीं कहा किया कभी भी अपने आप को भी जू समझा और थे और बाकी भी क्रिस्ट अर्ली क्रिश्चन हवारी जो सारे थे लेकिन जो जूडाइज़म में खामियाँ थी रास्ते से हट गए उसको सही करना उनका मिशन था तो इस्लाम पहला और आखिरी रिलीजन है कि जो किसी लोकल ट्राइब कल्चर एक पीपल्स उनके लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए और वो बता रहे हैं कि जहाँ दूसरे मजाहब ने एक एग्जिस्टिंग रिलीजस बेस उस कि सिर्फ सिमत ठीक की जो उसमें कज पैदा बल उसको सीधा किया तो इस्लाम का फंक्शन सिर्फ अरब्स को सही रास्ते पे लाना नहीं था बल्कि इस्लाम केम एज ए वायलेशन टू ऑल द एग्जिस्टिंग वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस ऑफ द अरब्स यानी उसे डिनाई किया सारा का सारा तो ये इसका मेन चीज़ ये है कि क्योंकि ये बड़ी एक इट्स वेरी पावरफुल रियलिटी एक्सपीरियंस ऑल द टाइम कि मुसलमानों में एक ये ख्याल ये तस्वर कि जी हम इस्लाम हमारा रिलीजन है तो अरब और उसी तरह से बहुत सारे हमारे रवैये वगैरह उसको ये समझा रहे हैं कि इस्लाम इज़ इस नॉट अरब इट इज यूनिवर्सल फॉर ऑल ह्यूमैनिटी और फिर बताया कि बल्कि इस्लाम की एक खासियत है कि 
جیسے جیسے وہ پھیلتا گیا اور اتنے مختلف کلچرز کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوا اور نتیجے تن یہ سارے کلچرز جیسے بلاسم کر گئے ایک دم سے چاہے وہ سب کانٹیننٹ کا ہو پرشن کلچر ٹرکش کلچر چائنیز افریقن نارتھ مغرب جہاں جہاں اسلام گیا اس نے اس کلچر کو چار چاند لگا دیا یہ ایک عجیب بات ہے یہ اس لیے میں پہلے بھی سنا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے ان کے جو یہ ایفورزمز ہیں اور جو مسئلے جس کو یہ مخاطب ہیں اس کا تعلق یہ ایک طرح کی جسے آگے آپ کو بتائیں گے سلافزم جسے سلافی کہتے ہیں نا یہ جہادیز وغیرہ تو یہ جو ٹینڈنسی ہے اسلام کے اندر بھی اور جو اسلام سے باہر دنیا مسلمانوں کو دیکھتی ہے اور اسلام کو دیکھتی ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ شور دھماکے کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ ہی اسلام ہے تو یہ پہلا اور ایک طرح سے باقی جو یہ کنٹینشنز ہیں یہ اسی بیسک خیال کو پھر آگے اسپریڈ کیا